どうもぬいぐるみのぐーちゃんです今回の特集は初心者に送る南宋里見発見伝発見伝に登場する8人の主人公発見士たちのキャラ紹介を中心に発見伝の魅力を紹介していこうという初心者歓迎の特集です発見伝のことは知らないけど他のことだったらという方のためにセーラームーンもしくはモーニング娘。の人物たちに置き換えまして分かりやすく伝えていこうと考えております後で説明しますけれども発見伝は日本エンタメ業界の基礎原点になっているので知ってるとあなたの好きな作品をもっと楽しめるかもしれませんではまず「発見伝ってどんな作品?」という概要をお伝えします南宋里見発見伝江戸時代後期1814年から1842年の28年をかけて極低馬金が書いた長編小説、まあ、漫画の「ワンピースで今連載23年目くらいなのでそれ以上の長期作品それで「発見伝」は後半になると次の巻の出版まで時間が空くようになっていくのでむしろ「ハンター×ハンター」に近いかもしれませんお話は室町時代を舞台に犬と人間の姫様から生まれた霊玉不思議な玉を持った8人の少年剣士たちが悪者を懲らしめながら出会いと別れを繰り返しやがて千葉県南部の里見家のもとに集うというものでジャンルでいうと完全懲悪ヒーローものの電気小説です電気小説というのは SF が科学の力で事件が起きるのに対して電気ものは主に中国日本で妖怪霊力魔術など神秘的な力で事件やバトルを起こす作品ジャンルです発見伝が大きくお手本にした影響を受けたと言われているのも中国の電気小説「水湖伝」では今回僕が発見伝をおすすめするその魅力とは魅力その1エンタメの基本形になっている発見伝が生み出したお話の型は姿を変えて現代の作品にも使われています例えば同じ宿命を持った戦士を探すという方は太陽系惑星の戦士を集めるというセーラームーン発見士はみんな体にボタンの鼻のあざという共通項を持っていますがこの体に共通の特徴を持つ集団というと不思議遊戯のスザク姿勢師あとはブリーチのエスパーダ鬼滅の刃の十二鬼月の目とかもそうですねで戦士でなくて不思議な玉の方を集めるという話にするとこれがドラゴンボールというわけでこのように発見伝は少年漫画ヒーローマンガの元ネタになっていますでこれは「少年ジャンプ」でマジカルタルルートくんを連載していた江川達也先生が言ったそうですが「ジャンプ漫画のアイデアはみんな発見伝からだよ」「これはジャンプの編集者から聞いたから間違いない」とのことでヒーローマンガの編集者にとって発見伝はアイデアの基礎教養なのかもしれません。魅力その2チームもの集団ヒーローロアイドルの基礎であるやっぱりねこのチームっていうところがまあ偉大な発明だと思ってまして戦うヒーローといえば昔は一人個々というところだと思うんですねでこれを馬金先生が集団に変えましたこのチームというと揃いの魅力というものがありまして例えばこの剣士一人だと、まあ、こんな感じ寂しいですねでも8人揃うとはいドンえどうでしょう迫力が出ませんかでここに爆発が入るとさらにダーン里見戦隊発見じゃって感じで,でさらに馬金先生がすごいのは集まった魅力的な青少年たちに発見士というグループ名もつけました重要なのはグループの名前に発見士のように数字を入れたことだと思うんですねでこの数字こそが大事で何人編成かすぐ分かるし限られた枠に入れたっていう選ばれたもの感がかっこいいんです静ヶ岳の七本槍徳川四天王中心蔵の赤穂四十七子など日本人は伝統的に数字グループが大好きなんです、まあ、だからフィンガー5とか V6 とか AKB48 などはこれねプロデューサーさんが分かってるっていうねでこの理屈で言うなら「鬼滅の刃」の敵チーム十二気づきはこれグループアイドルです魅力その3長い時代にわたり愛されているこれだけ魅力的な骨組みを発見伝持ってますので漫画の元ネタだけでなくオリジンのね発見伝そのものも時代を超えて何度も何度も作品化されて今に続いていますと未だ現役のヒーローアイドルチームとも言えるんです例えば70年代なら NHK の人形劇
まあ、ちょっとアレンジものではありますが80年代は角川映画90年代はアニメ OVA の「ザ・発見伝で2006年には TBS の特番ドラマもう他にもね本当数限りなく漫画作品ゲーム作品アニメ作品たくさん作られて長く愛されております主人公チーム発見士とはそんな魅力的なチーム発見士とは何か一人一人を紹介する前に彼らが所属するチーム発見士を紹介しますまず加入条件というのは冗談ですがメンバー全員に共通する特徴がありますこれがないと発見士と言えないというねまず字の浮き出る不思議な玉を持っているんですがこの水晶でできた数珠の玉のようなものに漢字が一つ浮き出るんですよでこれが8人ごとにそれぞれ違っていまして人、義、礼、地、中、神、公、帝でこれは人義発行とも言われておりまして人がなすべき良い心がけ8つを表しておりますもう一つは体のどこかにボタンの花のような形をしたあざを持っていますこのあざと玉を持っていたら条件が揃ったということで君はオーディション合格今日から君はチームの仲間だとスカウトされることになりますそしてこのあざと玉というのが非常に大事で発見者の誕生に関わっているものなんですねまず千葉に里見家という武家の家がありましてそこに伏姫というお姫様がいましたでこの姫様が体にボタンの花のようなブチ模様を8つ持った八つ房という犬にさらわれましてで山の中で2人でしばらく暮らすことになっちゃいますでそのうち犬の木を長く受けたためか姫のお腹が膨れてきまして姫は自ら身の潔白を晴らしますとお腹をかっきってするとその傷口から白い木のようなものがパッと飛び散った上で姫の持っていた数珠にかかりますその数珠の中から8つの大きめの玉だけがふわーっと宙に浮かんでパーンとどこかに飛び散っていきましたこれが発見士が後に持つ玉となります発見士自身は人間の両親から生まれているんですけれども霊的な因縁という意味では玉とあざ里見の伏姫と八房のこう特徴を引き継いでいるということで2人の子供ということになり後に里見家に集いお家の危機を救うというストーリーになっていきますでは次からいよいよ発見士たちそれぞれを紹介していきます発見士のキャラクター紹介一人目の発見士は犬塚氏の森高親孝行の甲の字の玉を持ちボタンのあざは左腕育ったのは武蔵の国大塚今の東京都文京区あたりです最初に登場する発見士ということで8人の中でも特に主人公と言えるキャラです実際名前の森高の森は干支でいう犬という字なので馬琴先生の意気込み特別さを感じたりします性格はたまにある字の通り、まあ、親孝行親の言いつけはよく守りますシノが生まれる前にシノの家というのは子供が何人か早く亡くなっていまして次の子こそはとシノは病魔よけのまじないとして女装させられていましたジョジョリオンという漫画でも似た設定が出てきました後の作品ではシノというキャラはこの女装歴を元ネタ特徴にされるまあいじられることが多くてですねまあなんかその女装っていうことからちょっとまあ美形の少年だったりとかちょっとなやなやをしてるとかっていう性格付けがされますねそれでシノは親孝行ですから言われた言いつけを守って11歳までずっと上層を続けてましたとはいえ格好は女の子でもシノくんはわんぱくな男の子でヨシロウっていう大きな犬にまたがってちっちゃい頃はもう元気にこう街中を走り回ってたりする子でしたそしてシノを象徴する重要なアイテムが宝の刀村雨丸これはお父さんの晩作さんが足利の殿様から預かっているもので抜けば刀身から霞を起こして水がほとばしりあたかも木の枝葉を洗う村雨のようということで名付けられた神秘の御宝シノが立派な武士になったら足利の殿様に返してくれというのが父の願いで高校者のシノくんはこの言いつけを大事に守って自分の目標念願として育ちました村雨丸は価値のある宝物として敵味方が奪い合って事件を起こすキーアイテムになってます志乃の父万作さんは大塚村の長の後継者だったんですけども武士として戦に行っている間に自分の姉とその夫引き六が長になってしまいまして引き六としては万作さんが帰ってきたからといって地位を譲りたくないなんならその村雨丸っていう宝物も欲しいな奪っちゃいたいな
ということで何かと死の一家に意地悪を仕掛けますそしてついにシノが11歳の時に晩作さんは罠にかけられて切腹に追いやられてしまいますお母さんはすでに亡くなっておりましてシノは一りぼっちになってしまいましたですのでシノというキャラクターは実はいい血筋なんだけども訳あって落ちぶれた王子様というキャラクターでしてでこの王子様はとてもナイーブなんです両親を失ったシノは絶望なまり後を追って死のうと思うんです自分の前にメイドの友にとずっと一緒にいたワンちゃんヨシロくんの首をズバッでそうするとその犬の首からポーンと光る玉が飛び出ました見れば字が浮かんでいますでそれを見たシノくんは親孝行の「孝の字だ」だこの字が出たところで親を失った今となっては手遅れだやっぱりシノとあのだいぶやさぐれちゃいましてもうこんなもの意味があるかっていう感じでねここはその村雨丸が欲しい引き力が「まあまあまあまあシノくん」って共に入りまして「シノくん君の面倒は私が見ようゆくゆくは娘の浜地と結婚させようじゃないか」と言いましてでシノくんも冷静になってしぶしぶそういう受け入れまして生きることにしましたでこの言い名付けとなった浜地ちゃんも村雨丸と並んでシノを語る上で欠かせない人物ですあの意地悪な引き力の娘なんですけども実はこの子は幼女で親に似てない優しい子なんですその他にもシノの世話係ということで下男の学像がつけられますシノはスパイだなと思って警戒していましたが後に誤解が解けて仲良くなりますこうして辛いなりに何人かね友達とかできて穏やかな生活ができるのかなと思いきやシノ19歳の時に宝を狙う引き力がとうとう魔の手を伸ばしました村雨丸を偽物とすり替えてその偽物の方をシノに渡してこれをつてにして下尾さんの国古賀にいる足利様を頼りなさいと手よく村から追い出しました言い名付けの浜地ちゃんや友達になった学蔵くんとも離れ離れですこうして旅立ったシノが行く先々で事件を起こしそれが他の発見者の出会いとなって物語が動いていきますということでシノは発見伝特に前半部の発見史集結編の主役と言われていますまとめますと「奪われた地位宝の村雨丸」「言い名付け浜地との別れ」という設定から犬塚シノというキャラクターはドラマチックな王子キャラと言えますでこれをセーラームーンのセーラー戦士で例えますと「いやいやあの発見伝はちゃんとチームヒーローに通じてるぞ」ということなんですけどもというわけでシノくんをセーラー戦士に置き換えると主人公ということでやっぱりセーラームーン月のうさぎにあたるかなと。発見伝ではシノからセーラームーンではウサギちゃんから仲間集めが始まりましてここはやっぱり主人公というところかなと思いますあとは本当だったらもっと高貴な身分なのだがというところとかセーラームーンでいうとタキシード仮面という婚約者的存在がいるっていうのも同じかもしれません2人目の発見士は犬川宗介義藤義理の義の字の玉を持ちボタンのあざは背中先ほどシノの親友となる学像が出てきましたがこの学像が犬川宗介です世話焼きでシノが王子だったら宗介くんは執事でしょうか下男として登場しますが元はいい身分の出身です父は伊豆で荘園を管理していた武士その父が主君の怒りに触れて自害したため宗介は母親と一緒にシノが来るよりも先に大塚に流れてきました村に着いた夜吹雪にあって凍えてきます村長の引き力に宿を求めますがあの意地悪な引き力ですから断られまして哀れ母は路上で凍え死んでしまいます宗介は母を弔いたいと願いますが7歳の子供では葬儀代も出せませんじゃあこれを立て替えてやろうその代わりにと宗介は引き力のもとで働くことになりまして名前も学像と変えられちゃいましたそれ以降下男として生活しその5年目に死ぬの世話を言いつけられたというわけですある日、宗介がシノの背中を流しているとき、あれ腕にボタンの花のようなあざがあると発見します。話してみれば、あざだけでなく、不思議な玉を持つことも同じだと判明しまして、二人は意気投合。辛い生活の中で心を許せる親友になります。それからの宗介は、引き力の手前、シノとは仲の悪いふりをしながら、陰では一緒に武芸を磨いたり、本を借りて教養も身につけていきます。その勉強が役立ったのかどうか、宗介くんは、後に軍師のようなこともしますある戦いで宗介は中国の唐の長寿に習ってわら人形を乗せた船を使い敵の放った矢をぶんどろうという作戦を提案します
すると配下の男が「それ長順じゃなくて三国志の孔明の作戦じゃないですか?」と言いました宗介くんは「はい出たにわか」って感じたかどうか分かりませんけども三国志の特に三国志演技の方は後から加えたフィクションも書かれています孔明の矢を借りる話は陳寿の書いた正しい歴史聖史の方には出てこないんです僕は性格を期して長順の作って言ったまでですっていうふうにうんちくを披露しますだもしかすると宗介くんねちょっとこう凝り性というかオタク気質があるのかもしれませんそして志乃が古賀に旅立った後宗介は引き録から志乃を追いかけていって殺してこいと命令されますが当然これは無視して志乃くんを逃がします帰ってくるとあの引き録夫婦が殺されていました宗介は意地悪されてきたとはいえ主人は主人と義の玉を持つ者らしく義理がたく仇討ちを果たしますところがこの敵というのが実は身分の高い大官様で宗介は逮捕取り調べるうちに引き六夫婦殺しまで宗介の仕業となり宗介は滞在人として公開処刑されることになってしまいますここは他の発見者が駆けつけて助かるんですけれども他にも宗介は村雨丸を持った男に出くわすけど取り戻せないで持っていかれたとか縛っておいた悪女を情にほだされて逃がしてしまったとかいい人なんだけどなんか失敗損してるということが多いですお母さんが亡くなったり幼い頃からの下働きなど宗介は発見し一の苦労人と言われたりもしますでまとめますと犬川宗介は義理がたくて人のいい苦労人の羊キャラと言えますセーラー戦士で言うとセラマーキュリー水野亜美ちゃんかなと読書家だし穏やかだしということで,でマーキュリーはセーラー戦士の中のブレーン知性なんですけれどもこのクールな頭脳という部分よりはなんかこう癒しのキャラというのが僕は宗介くんと取りました3人目の発見士は犬山同説忠友忠義の忠の玉を持ちボタンのあざは左肩武蔵の国豊島郡の生まれでこれは今の東京練馬のあたりですボサボサの髪に鎖片びら腰の刀は朱塗りの鞘という派手ないでたち普段は弱膜同人剣竜という行者火の中に飛び込んでその場から消えてしまうカトンの術を見せ物にして稼いでいますこのカトンの術というのも今とちょっとイメージが違いまして本当に消えちゃうドローンするだけの技なんですねナルトっていう忍者漫画に出てくる豪華球の術とか攻撃呪文じゃないんですよだからバトルシーンで使って欲しかったなって今だとちょっとねこう思ったりするんですけどまあその炎を使って派手で目立つ歌舞伎ものの忍者というイメージですのでナルトに出てくるジライア先生が近いかなと思ってますこの同説実は幼い頃に父の目かけに毒殺されるんですが埋められた墓の中で息を吹き返したという奇跡のようにね強い生命力を持っていますこの悪い目かけの娘腹違いの妹が後にシノの言い名付けとなるハマジですでこのハマジはシノが小賀に旅立った後に村雨丸と共に悪人サモジロウにさらわれてしまいます途中であ刀持ってるって気がつきましてその刀を返してと揉み合ってるうちにハマジはサモジロウにガッと切られちゃうんですねでここに現れるのが犬山同説サモジロウをピッと仕留めると村雨丸に目を留めます足元では妹のハマジが虫の息ハマジは残された力を絞って刀をシノに返してくださいと頼みますで当然この願いは聞き届けるんだろうなと思いきや同説はダメだこれは俺の主君の仇討ちに使わせてもらうと死に際の妹の頼みでも断ってしまう同説の父と父が仕えていた練馬市を滅ぼしたのは関東寒冷扇ヶ谷津貞政この男を討つことが同説の悲願中の玉を持つ者らしく忠義心ゆえなんでしょうがそのためだったら他は構わないという独断的なところがあります何度か他の発見士と協力もする時あるんですけれども仇討ちが絡むとパーッと一人で突っ走っていっちゃいますでもそんな自由な感じがダーティーな感じとともに優等生揃いの発見士の中では異例で人間らしいとも評価されてます雨の日に猫拾っている不良みたいなイメージが僕はあるんですよね根は優しいんだけどちょっと不器用で孤独になっちゃってるみたいなねそしてカトンの術という派手なイメージがあるのであまり暗い感じもしないんですねこうね熱くガツガツとまっすぐ仇討ちに突っ走っていってそのたびに失敗しちゃうというねそこがお茶目というか可愛いというか非常な殺し屋になりきれない同説くんという感じですまとめますと犬山同説は火を使う派手な情熱家で
孤独な復讐者悪な匂いのする野生派不良キャラと言えますセーラー戦士で言うとこれはもう火の使い手セーラーマーズ火のレイちゃんでしょうね情熱的でグループの中で厳しいこと非常なことが言える人、まあ、言い換えればツッコミ役と言えますでもツンデレというか厳しいことを言いながら本当は気にかけてるんだよっていう不器用な感じもねちょっとする人です4人目の発見士は犬飼原八信道正しい道を守る真偽の真の玉を持ちボタンのあざは右の頬服で隠せない顔にあるこの目立つあざがトレードマークです原八は下王佐の国今の茨城県小賀の武士犬飼兼兵の養子やわら憲法取り物術の達人で得意な武器は実手極者版牢役人ということで今ならまあ警察官にあたるでしょうかでもこのせっかく就任した仕事なんですが上司が罪のない人々を罰するのに耐えられなくて原八は役目を放棄この罰として今度は自分が牢屋につながれてしまいますそんな原八のいる小賀に大塚村を離れた犬塚志野がたどり着きました父から預かっていた刀をお返しいたしますと足利成氏に面会しますがそこで村雨丸が引き録にすり替えられた偽物だってことが判明して「己怪しいやつ」と捕まりそうになった志野は松の木を伝って隣の建物の屋根に逃げますこの建物が放流閣高い屋根から見下ろせば雄大な利根川が流れています高さのせいか志野の刀の腕に恐れをなしたか誰も捕まえようと近づいては来ないこの状況に呼ばれたのが犬飼原八取り物術の腕を見込まれ牢屋から出してもらえることになりましたこの辺は漫画「先駆け男塾」で「虎丸」というキャラの初登場シーンに影響があるかなと思いますさて解放された原八は今こそ手柄を挙げて仮名の汚れをすすぐ時とすね当たで身を固め実手を握って交流角に向かいます不安定な屋根の足場をものともせずに志野のもとまで身軽に登っていきましたこの原発と志野の戦いが放流閣の決闘と呼ばれています月岡法然なのが浮世絵に描き歌舞伎でも演じられる発見伝中屈指の見せ場となっています勝負は結局決着がつかずもみ合った2人はゴロゴロと利根川に落ちますそれが浮いていた船の中船はスーッと流れに押されて古河から離れていきました発見伝は最後の方であの扇ヶ谷と決戦があるんですけれどもそこでもしのくんと原八は同じ城を守ったりして割と縁があるんですねまだしのくんが大塚村にいた頃にぬかすけという隣におじさんがいましてこのぬかすけさんこそが原八の実の父親という因縁があったりします原八は悪徳政治と牢屋生活という世の中の裏側を見ましたのでなんか同説の情熱とは逆にすごいね冷めた不良性を感じるんですでも玉の字は「真」なので「真偽」「信念」「信頼」といった誠実な心も持っていそうな気がします心の光と過去の影この両方の性質を持つ二面性が原八の個性と言えますまとめますと犬飼原八は顔に鼻のあざがある伊達男体術に優れた警察官で元囚人まっすぐさと陰りの二面性キャラと言えますセーラー戦士で言うとここまですさんだ人っていないと思うんですけどまあ、宝塚的なセーラーウラヌス天王はるかさんかなとでこのキャラは普段は男性的で戦う時は女性戦士という一応二面性の部分がありましてそこにちょっと引っ掛けましたウラヌスはスポーツ万能ということで原発くんのいろんな格闘技得意だぜっていうのも似てますしちょっとね世界の裏側を知っている大人っぽさっていうのも近いかなと思います5人目の発見士は犬田古文吾康頼兄弟を敬い仲良くする意味の「手」の字の玉を持ちボタンのあざはお尻下王佐の国今の千葉県行徳にある旅館粉屋の息子他の発見者たちは武士の子で古文吾自身も本当はそうなんですけれどもこのお父ちゃんが武士を早く脱サラしまして商売を始めているので古文吾は武士というよりも,もう町人ですね話の舞台は室町時代なんですが作者の馬金先生がいた江戸時代の庶民文化を感じさせる人物です。身長約2メートルで色白武芸は何でも上手で中でも得意なものは相撲イノシシや猛牛を素手で倒す話もあるぐらいで腕っぷしはとんでもなく強いです気は優しくて力持ちとくるとイメージはこんなこんなです発見伝が書かれた江戸時代には相撲取りってもう今以上の大スターだったと思うので古文語はのっそりした力持ちというよりももっとギンギンに鼻のある色男イメージかもしれません
曲がったことが大嫌いで喧嘩の仲裁をやったりしますのでドカベンよりはもう少し人気派だですかね頼りになる町のいなせな兄といったところですさて交流閣の戦いの後船に落ちたシノとゲンパチが流れ着いたのが古文語の旗小屋古文語とゲンパチはすでに顔見知りで赤子のゲンパチに父をあげていたのが古文語の母という父兄弟の関係でした話をしてみれば3人とも不思議な玉とボタンのあざを持つものと分かりこの出会いを喜びましたこのあとシノは破傷風にかかり高熱でダウンしますナオスには若い男女の血をたくさん注げと教わりますがそう簡単によその人から血をもらうわけにもいきませんので身動きが取れないそのうちにコカからの追っ手は迫りついに古文語の父親がしょっぴかれてしまいますこの大変な時に市川から古文語の妹家族が訪ねてきました妹の名前はヌイ夫は相撲の公的主フサハチ4歳になる子供の大八も連れていますフサハチが言うには罪人をかくまっているのは知ってるんだ俺はこれから役人を呼んでくるぜ古文語はいくら頼んでもフサハチは聞き入れませんそれでとうとう喧嘩になります相撲取りの男2人の大喧嘩ということでそのさなかにフサハチは誤って息子の大八を蹴り殺し妻の犬まで切ってしまいます兄弟を大事にする帝の玉を持つ古文語は妹が死んだとあってはさすがに怒ってフサハチを切り殺しますところが切られたフサハチは意外なことに満足そうな顔これで若い男女の血が用意できただろうあとは俺の首を死のと偽って役人に渡してくれと頼んで事切れました言われた通りに血を使うとシノの病気は立ちどころによくなった追っ手のことを考えるとここには長くいられない古文語たち3人は行徳を離れ共に旅することになります体が大きくて頼りがいのある古文語なんですが単純明快な性格ゆえか女性に振り回されることが多いんです盗賊を返り討ちにしたら奥さんの船虫に恨まれたりえらい美人に気に入られたなと思ったら勘違いだったりでもそういうとこがまたねこうギャップで可愛かったりもしますまとめますと犬田古文語は体の大きな相撲取り女にゃ弱いが切符はいい頼れる爽やか兄貴キャラと言えますセーラー戦士で言うと背が高くて力持ちのセーラージュピター日野誠面倒見のいい姉御肌庶民派っていうところも似てるかなと6人目の発見士は犬江新兵衛正志他者への優しさ慈しみを意味する仁の玉を持ちボタンのあざは脇腹下王佐の国千葉の市川で生まれた古文語の老いです古文語が妹の夫ふさはちと喧嘩してその結果妹夫婦と4歳の息子大八が死んでしまいましたこの大八が奇跡的に息を吹き返しその時生まれた時から開かなかった左手が開いてコロンと転がり出たのが仁の玉というわけでこのよみがえった大八が最年少の発見し犬江新兵衛です一番年下ということで末っ子ポジション磯野家だったらタラちゃんなんですがじゃあタラちゃんのような可愛いマスコットかと思いきや発見伝の後半では新兵衛こそが主役と言える大活躍をしますこれも血筋からよくてですねおじの子文語は発見し母の名前ヌイは犬をひっくり返したものだし父の名前フサハチも事の発端となった犬ヤツフサの逆さまということで犬度もしくは発見士のゆかり血筋が他よりも強調されたエリートなんですねそんな後の特別扱いしんべヱですけどもこの時まだ4歳なので古文庫たちとは一緒に行かずにおばあちゃんの家に預けられますところがここ悪党に襲われましてあわやさらわれそうというところで神隠しにあって宙に消えてしまいますここからお話には登場せず他の7剣士たちの活躍が続きます神隠しから5年が経った頃里見家の殿様が伏せ姫の墓参りに山へ行った時里見を恨む残党に襲われますこのピンチに現れたのがあの犬江新兵衛9歳なのに16歳くらいまでずっと成長したような体格で神隠し以来伏せ姫の霊に守られて育ったとのこと神秘の力で急成長したんでしょうかこの時名乗った工場がすごくて我こそは発見士の随一と名を知られたる犬江新兵衛というものあれ今まで活躍したことなかったんだけど名を知られてるってなんだとか他の発見士の動向は知っていたというんだけどじゃあその上で知った上で俺が一番だって言い切っちゃっていいのかなとか下手すると生意気に聞こえることを言ってるんですね若さかもしれませんがちべくんちょっと天然なのかもしれませんそれでも伏せ姫が「お前は最強なんだよみんなの切り方なんだよ」って言いながら育てたんでしょうかね
でも言うだけあって確かに言葉通りまず負けるということがない里見家からは正解派という三国志の関戸馬みたいな名馬をもらいますし伏姫の薬という傷を治す万能薬も持ってますしもう最強を通り越してねずるいと言いたくなるスペックの持ち主ですとはいえ実はまだ9歳の子供ですし本当はね両親を早くに亡くしてその愛情を知らずに育ってますから人には見せない寂しさが実はあるのかもしれませんでも古文語おじちゃんもいるし両親が命を懸けて救った死の兄ちゃんもいるしということで今日もみんなとけなげに笑うしんべヱなのでしたまとめますと犬やしんべヱはグループの中で最年少でも特別なアイテムと力を持った振動キャラと言えますセーラー戦士でいうとチビウサですもうこれは最年少ということででも成長したら実はむにゃむにゃというとことか力を秘めてるところは似てると思います7人目の発見士は犬坂毛の種とも物事を正しく知る「知」の玉を持ちボタンのあざは右の肘から腕にかけて玉の字の通り賢さ志望を用いて発見士のブレーン軍師役となります美形でクールで頭がいいということで三国志の諸葛孔明とか陰陽師の阿部の生命あたりのイメージがあります父は武蔵の国東京の板橋あたりを治める千葉市に仕える位の高い武士でしたこの父が同僚の幕割大樹に陥れられ小宮山一等太に打たれてしまうこの二人を切り復讐を遂げるのが犬坂家野の本会母が逃れたのが箱根の犬坂村で家野はここで生まれます追手の目を欺くために女子として育てられ後に身を寄せた田楽一座で朝家のという名の舞手となります生まれ持った美貌と合わせてその舞は評判になります一座の芸事を学ぶ傍ら裏で武芸や軍略も学び復讐の牙を研いでいきましたさて古文語は盗賊の妻船虫から千葉市の宝笛を取り戻しその流れで千葉市配下の幕張大樹の屋敷に招かれます宴会の余興で家のたち田楽一座が呼ばれ浅家のとして舞を披露しますそれは腰は風になびく柳立ち姿は花のようと評される美しさそんな美女が古文語のそばにそっとかんざしを置いていく口説いているんでしょうか鈍い古文語は浅家のさんに返しといてくださいとかんざしを一座に戻します鈍いとも言えますがこの時古文語は幕割りの悪だくみを知ったため命を狙われてもおかしくない状況でしただから美女が言い寄ってくるなんてハニートラップだと警戒していたのかもしれませんそしてあるよ古文語のもとに本当に資格がやってきましたそれをピュッとしためたのは見覚えのあるかんざし古文語が驚いていると闇からスーッと現れたのはあの美女伝学師浅家の彼女が言うには人殺しなんて恐れ多いことやったのはすべてあなたのためこの気持ちをお察しくださいあなたを逃がす手段もありますそれでもかなわぬ恋ならばいっそ殺してくださいここまで言われて男古文語をうなずいたよし逃げ切って身が落ち着いたら一緒になろうさてそれから幾日かして幕張家の別棟大牛郎という館で息子の誕生祝いの宴が催されましたそれが終わってしばらくすると騒ぎの声が上がった古文語が案じていると返り血を浴びた浅家のが生首を持ってやってきた実は自分は犬坂家のという男であるかねてより敵の幕割りを打つ機会を狙っていたが今宵は宴で皆酔いつぶれ今しかないと思い打ち取ってきたあいやそれはともかく俺結婚しようって言ったな古文語くんの気持ちはいかばかりかこの不思議な一連のやり取りは家のとしたら力のある古文語を仲間にしようと色仕掛けでもしたのか結局一人で片付けちゃったから単にからかってみただけなんでしょうかこの後古文語とケノは幕割りの屋敷を脱出しますが隅田川で別々に乗った船の行き先が違っていてはぐれてしまいますケノはまた一人女性以外の変装もしながら残りの敵小宮山一等太を追い求めていくのでしたこのように犬山同説と並んで復讐ダーティー孤高という要素を持つ発見士の中でもダークサイドキャラ最終的には軍師となって里見家を大いに助けることになります古文語をからかうようなやり取りとかなんか小悪魔っぽさも感じますあとは物語一二を誇る美女でありながら実は男性という要素を誰がどう演じるんだろうということでメディア化ではいつもキャスティングが楽しみなキャラでもありますまとめますと犬坂家のは美女を装う復讐者チームの司令塔となる小悪魔クールな知性派キャラと言えます
セーラー星人で言うとここはセーラー・ヴィーナス愛の美奈子とさせてくださいヴィーナスは金星でその名の通り美の女神ですから美貌を誇るケノとつながるかなとチームに合流する前から一人で戦っていたとか同じところもあるような気もします8人目最後の発見士は犬村大学正則礼儀の霊の玉を持ちボタンのあざは初めはお尻で後に左胸に変更されます穏やかな性格で古今の書物に精通読書家の宗介君とは仲良くなりそうですね同じ知恵者でもケノは戦略家大学は学者という感じです後に大学の神という役職に就くこともあって大学先生と呼びたい感じ育ったのは下野の国今の栃木県父は武芸者の赤岩一角このお父さんが甲信山の奥の院へお参りに行って戻ってきてから様子が変わってしまいました後添いにもらった妻に子供ができると大学を虐待してその後添いがなくなると次々に妾を作ったしかし誰も長続きせずに消えてしまう現在の妻はあの船虫古文語と因縁のあった悪女です父親が女をとっかいひっかい家に連れ込み自分につらく当たっても霊の玉を持つ大学親を敬い従うのが礼儀と思ったのかこれを受け入れますいくら本人が良くても周りは心配しますから大学の母のお兄さん犬村紀清が大学を養子として自分の家に引き取り娘のひな犬をめとらせますこうして大学は犬村家の婿として幸せに暮らしていくんですが紀清さんたち養父母が病死財産を引き継ぐとこれを実の父一角に狙われます大学夫婦は赤い訳に呼び戻され再び一角と同居することになりますその後大学の霊玉を飲み込んでしまったためにひな犬のお腹が膨れます大学は一度も妻と寝た覚えがなくこれを船虫が「不義の子だ!」と責め立てましたこうして大学夫婦は離縁をした上家を追い出され犬村家の財産はまんまと一角のものになってしまいましたここまでひどい目にあっても大学は異議を唱えるでもなく世をはかなんで行者となって一人経を読んだり礼拝する毎日を送ります大学を慕うひな犬は別れたとはいえまめにいおりを尋ねますが大学は連れなく追い返すだけ親の虐待を受けて人間不信となったか霊言新たかな玉がお腹にある限りひな犬は大丈夫と思ったか一度決めたら頑固な性格なのかもしれません一方仲間を探す犬飼原八が甲信山を訪れましたそこで猫の化け物を見かけて矢を放ち左目を射抜いて追い払いますさらに武士の幽霊にも出会います17年前化け物退治に来て帰り討ちに会って殺された赤いは一角その人一角の霊は化け猫が自分に成り代わっている息子に真実を伝えてくれこれを聞き入れた原八は山を降り大角のいおりを訪ねました原八から他の発見者たちの話を聞いた大角は感激しますこうして希望を持ち始めた大角のもとに元妻のひなぎぬと続いて父一角夫婦がやってきます自分は目を怪我したこれを治すには赤子の肝が必要だあほれひなぎぬの腹が膨れているだろうあれをよこせさすがに大角は断りますがひなぎぬ本人はこれは私が腹を切らねば事態が収まらないようだ。貫通や妊娠をしてない証拠を示して大覚様を救おうと自分でぐさりと担当を突き立てました。その傷口から勢いよく弾が飛び出して偽一角の胸板をしたたかに打ちます。一角が正体を表し毛の生えた大きな猫になっていく。戸惑いつつも大覚は現場と共に化け猫にとどめを刺しました。この後大覚は妻のひなぎぬを熱く弔い原発とともに仲間探しの旅に出ますおそらくは一人書物を読むだけでは救えぬ心があると知ったからまとめますと犬村大覚は既婚者で落ち着いた教養人礼儀正しいけどちょっと頑固な学級委員長キャラと言えますセーラー戦士で言うと上品な頭脳派セーラーネプチューン作戦を提案するとかサポートで活躍するポジションですここまで見てきたように発見者たちはみんな家族を失って不幸な状況にあります。身寄りを失い、一人で土地を離れるしかなくなる。言ってしまうと発見者は必ず不幸な境遇に追い込まれます。そんな中、かすかな希望は、たまに浮かんだ字に宿る美徳の心。それさえもこじれて闇にとらわれる者も,もいる。例えば、中の戦士、同説は、忠義を尽くそうとするあまり、復讐の念に走ってしまう。でもそんな闇の中にいた8人の若者が仲間に出会って救われる家族を失った者たちが
やがて里見という大きな家に居場所を得る俺たちは一人じゃない発見伝とはそう語りかけてくれる青春小説なのかもしれません興味を持たれた方は一度触れてみてくださいはいここからはおまけです発見誌をセーラー戦士に例えてきましたが発見誌はヒーローだけじゃないチームアイドルでもあると最初にかましましたので実在のアイドルグループのメンバーに置き換えることでそれが証明できるんじゃないか発見誌の関係性や性格が伝わりやすくなるんじゃないかと思いますそれでは行きましょう発見誌はアイドルだザ・ピース機のモーニング娘。で置き換えようえなんでザ・ピース機かというと僕が第5期メンバーの前くらいが一番それぞれのイメージがわかるんですねで発見誌は8人ですがこの時期のモーニング娘。は9人なので、まあ、ここはちょっと工夫しますあとは「戦士を集めなさーい」という主題奉仕の役はモーニング娘。ではプロデューサーツンクさんになりますさて皆さんもこれまでお伝えした発見誌の情報をもとに一緒に考えてみてくださいまずは犬塚しのこれは主人公ということでグループのセンターといえばモームスでは阿部夏美さんナッチでしょうまずシノをナッチとしてこの場合ならあのキャラは誰かという基準にさせてください次は犬川宗介義理がたくていい人で勉強家下男執事で一歩引いたサポート官こらモームスでは安田圭さんもう人がいいと言ったら圭ちゃんでしょうあと宗介くんは苦労人なんか不幸不憫と紹介しましたが安田さんも自分は PV に映る時間が短いとか1人ずつ写真集を出した時みんなは海外ロケだけど私は麻布十番だったとか不憫エピソード放たれてますので、まあ、そこも重ねました次は犬山道説炎の術で人目を引きつけ情熱的な性格といえば矢口真理さん小さい体で大きく動く炎のガッツマン笑いの勘も良くてオールナイトニッポンもやるこの多彩な花つんくさんも表して矢口は肝が座っている先輩に囲まれてもすぐに力を出せると思ったと言ってましたガンガン前に行けるとこはやっぱりどうせつかなと思います次は犬飼玄八運動神経抜群で少し影のある男前これは吉沢ひとみさんヨッシーです吉沢さんはガッタスというフットサルチームでも活躍しましたしご自身でも運動してるのが一番好き自分らしくいられるみたいなことをおっしゃってましたので体術に優れた原発と置きました次は犬田古文吾大きな体の力持ち面倒見のいい年長組とくると飯田香織さん香織んです飯田さんは背が高くてスタイルがいいですしグループの2代目リーダーとして長く活躍されましたので年長組面倒見頼りがいという点で古文吾に近いと思いました次は犬江しんべチーム内最年少なりは小さくても物語後半で大活躍これはダブルキャストで辻希さん加護愛さんまあなんて言ったってミニモニですからねそしてしんべヱを辻さんとするとモームスでの教育係は古文吾飯田香織さんだったそうなので関係性もいいかなと思いますちなみに加護さんの教育係は後藤真希さんだったそうです次は犬坂家の絶世の美貌華やかさとクールな知性これは後藤真希さんごまきごっちんですグループに入った直後にラブマシーンで即センターという華やかさで決めましたケノは単独コードの時代が長いんですが後藤さんも熱血というよりは落ち着いた印象であまり集団でワイワイする感じがしないんですねでツンクさんが言うには後藤は礼儀正しくて先輩に遠慮していたからだそうですでは最後犬村大学落ち着いた真面目な読書家とくると石川理香さんリカッチですツンクさんによれば初めはあまり目立たなかったそうでカントリー娘とのユニットでセンターを任せてから一気に伸びて自信もついたそしてザ・ピースのセンターになって輝いたとのことでここ発見者の中では落ち着いていて控えめな感じがする大学さんに当てました大学は原発と出会って仲間になりますがここでいう原発は吉沢さん吉沢さんと石川さんは同期加入でガッタスなどで一緒に活動することも多く関係性から見ても石川さんがいいかなと
。はい、お遊びですからね。マジに取らないでくださいね。発見伝は、里見家に集った8人が、晩年、里見の地から離れて終わります。ここで取り上げたモーニング娘。OG の方たちも一度は同じ目標のもとにグループに集いやがて離れ今はそれぞれに活躍されてますやはり発見士はアイドルと似ている原点であると言えるのではないでしょうかついでに他の実写やアニメで発見士を演じた方との比較を乗っけときますいかがでしたでしょうか今回の特集はここまでです発見伝が好きになってくれたら嬉しいですまたどこかの作品でお会いしましょう。ならなら。